Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Story kubwa na gumzo kubwa sasa hivi katika nchi ya Tanzania ni kuhusiana na shambulio la kiongozi wa upinzani anaofahamika kwa jina la Freeman Boy ambapo alishambuliwa e, na watu wasiojulikana na kusababisha kumvunja mguu e, kiongozi huyo wa upinzani katika mkoa wa Dodoma. Tunaona e, kiongozi huyo ameweza kusafirishwa kutoka Dodoma kwa ajili ya matibabu na kupelekwa Dar es Salaam. Lakini e, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeweza kutoa tamko e, kuhusu kushambuliwa kwa Freeman Boy e, tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2020. Ubalozi wa Marekani umeshtushwa na kuhuzunishwa sana na tukio la kikatili la kushambuliwa kwa mbunge wa mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy hapo tarehe 9 Juni. Ubalozi unatoa wito e, kufanyika haraka kwa uchunguzi wa kina na huru na kisha kukamatwa na kushtakiwa kwa wale wote waliohusika katika shambulio hilo. Ubalozi uliona tukio hili ka kikatili e, na lisilo na sababu la kuvamiwa kwa kiongozi wa upinzani kama tukio la hivi karibuni katika mlolongo mrefu wa matukio ya kusikitisha ya utumiaji wa nguvu na unyanyasaji yanaofanywa dhidi ya wanachama wa vyama vya upinzani aidha balozi unatambua kuwa mojawapo ya matukio Haya katili ni jaribio la, la mauaji lililotokea tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2017 zidi ya mbunge wa kiongozi wa upinzani Tundu Lisu ambapo ambalo ufumbuzi wake haujapatikana hadi leo. Kwa mara nyingine tena tunatoa wito kwa vyombo vinavyohusika kuwa baini e, kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wale wote waliohusika na tukio hilo. Ubalozi unatoa pole kwa mbunge Mboe na familia yake katika kipindi hiki kigumu na kumtakia apone haraka. Hiyo ndilo tamko la ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kutokana na shambulio la kiongozi wa kambi ya upinzani anayefahamika kwa jina la Freeman Mboe ni habari za kustusha sana. E, Tunamwona kiongozi huyu aliweza kuvamiwa na e, kupitia kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa ni Dodoma amethibitisha na kusema kwamba kiongozi huyu aliweza kuvunjwa mguu pia alikanyagwa kanyagwa e, mwilini mwake na tayari uchunguzi unafanyika e, na watu waliomkamata basi wataweza kufikishwa katika vyombo vya dola kwa sababu e, ni tukio la kinyenyesaji kweli na ukatili e, tunamuona kiongozi huyu pia ni mmoja kati ya viongozi wa adilifu na ni mmoja kati ya kiongozi wa kambi ya upinzani e, bungeni kwa hiyo kutokana na kata hili basi ya Marekani wameweza kutoa e, tamko kupitia ubalozi wao uliopo nchini Tanzania e, na kusema kwamba e, ukio kitendo hiki ni kitendo cha kikatili na wameweza kulifananisha e, kama lile e, la e, frame lilo, 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 lilo Septemba 7 mwaka 2017 e, kuhusiana na e, mbuge Tindulisu e, kuweza kupigwa risasi kwa hiyo ndizo habari zote tufikia e, na wewe tunondoshe maoni yako unalichukulia je vipi ili swala e, kutokana na mbuge anaofahamika kwa jina la Freeman Boy e, kuweza kuvamiwa na kuumizwa tunamuona kwa sasa amehamishwa kutoka Dodoma na amepelekwa e, Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu za idi na tunamuona ni mmoja kati ya viongozi ambao viongozi wa kambi ya upinzani wameweza kuhudhuria sana hospitalini e, kutaka kumjulia hali kwa sababu kwa sasa e, Boy amekuwa ni gumzo sana e, katika mitandao kutokana na kuumia kwa hiyo tunondoshe maoni yako una shauri vipi kutokana na ishu hii asante kwa kutufuatilia atuna ziada na chukusitu ni usabu subscribe kushare na kulike asante bye bye